Vuxçuy, ayısırva mer teman kalini bageri versu gumu karkavicak neri tarmat suma. İnç besnaye regression testinga. İkik nah verişek mer nahur teman. Mek zantatan kitap tolu hed. Zaktetink mer testayın projekte. Zaktetink nayev karetink mer araçın bagı hens ayıp korsaki meç. Ays temayıp kısovorenk ays bagi hedaga antatki masin. Aysikin ayn inç gank betke onena. Yevinç etap nerev betke antsni. Շատ հաճախ ծրագրավ որողների կողմից անտեսվում է այս իշու սատվածը։ Եվ նրանք տեսնում են բագը, կարող է եւ ֆիքսում են, բայց կոնկրետ բագի մեջ ոչ մի ձև չեն նշում դրա մասին։ Ճիշտ է, շատ լավ է լինում, երբ իրար հետ համագործակցում են թեստերներն ու ծրագրավորողները, բայց է երբեմն շատ դժվար է լինում անընդհատացել պատասխանը, կոմենտ կրեք եւ այլն։ Դրա համար թեստերը ինք պիտի հետևի այս բագերի հետագա ընթացքին։ Եվ եթե այն ֆիքսված է, պետք է բագին գրի համապատասխան կոմենտ եւ փակի այն։ Բայց սրանը բագի կյանքը չի վերջանում։ Եթե դրենք այս բագն արդեն ֆիքսվել է, սա մեր նախորդ բացած բագն է։ Այն ֆիքսվել է եւ կգրենք այստեղ որ Օրինակ, քան որ այն ինտերես այնարված, ես կգրեմ։ Good job. Նայնե։ Ջան։ Fixit. Եվ կփակ եմ այն close and comment. Ըհը, այժմ եթե նայենք այստեղ եւ բացենք մեր issues բաժինը, ապա այստեղ ունենք zero open եւ մեր closed bug. Ահա, այս բակը որովհետեւ նախորդ ասընթացի ժամանակ մենք բացել ենք հիմա արդեն ֆիքսվածը եւ փակվածը։ Այժմ ինչ կյանք ունենա այն։ Արդյոք սրանով ավարտվում է այս բակի ամբողջ ընթացքը։ Իրականում ոչ, դա այդպես չէ։ Սրանից հետո գալիս է regression testing-ի փուլը։ Իսկ թե ինչ է regression testing-ը, մենք դա արդեն գիտենք, բայց ամեն դեպքում եւս մի եկան կամ կհիշացնեմ։ Regression testing-ի նպատակն է ստուգել արդյոք նոր ավելացրած ֆունկցիաները չեն ազդել, արդենից գոյություն ունեցող ֆունկցիաների վրա եւ հին դեֆեկտներն ի հայտ չնեկել։ Այսինքն եթե ծրագրավորողները ինչ որ բան են փոխել այս բագի հատվածում կամ իրա մոտակա շրջանակներում, ապա շատ հնարավոր է որ այս բագը նորից ի հայտ եկած լինի։ Դրա համար նորից պետք է այս բագը թեստերը նորից ստուգի, ունենա իր ռեգրեսիոն թեստերի ցանկում։ Եվ եթե այս բագը նորից ստուգելուց հետո թեստեր տեսնում է որ այն ի հայտ է եկել, ապա այստեղ մենք կարող ենք գրել։ Ապա այստեղ մենք կգրենք bug is actual Այսինքն բագը նորից ակտուալ է եւ կա եւ կգրենք reopen and comment։ Այժմ արդեն այս իշուն նորից կհայտնվի open ցանկում, քանի որ այն արդեն ակտուալ է եւ պետք է developer-ը այս դեպքում ինձ է նշված, բայց է ամեն դեպքում developer-ը նորից պետք է այս բագը ֆիքսվի։ Այսինքն այն անցավ regression testing եւ reopen-ը գավ։ Միշտ մենք պետք է հիշենք մի բան։ Developer-ը կսերի QA-ին, եթե նշված բագը շարադրված լինի parse ու հստակ։ Բոլոր քայլերն ու քեյզերը նշված լինեն։ Այս ստուգված լինի բոլոր կոմպոնենտների վրա եւ հստակ նշվի, թե որտեղ ինչպես պետք է իրեն դրսևորվի։ Համոզված եղեք, եթե դուք հետևեք այս ամենին, ապա նույն ձև կվարվեն նաեւ ծրագրավորողները եւ գոնե երկու բառով ֆիքսելուց հետո հաստատ կպատասխանեն բագին։ Շատ հաճախ այս բագերը կրկնվում են պարբերաբար փոփոխվող գործիքների վերսիաների ընթացքում կամ բրաուզերի նոր վերսիայի ի հայտ գալուց հետո։ Բայց շատ հաճախ նաեւ լուծումները եւս լինում են ժամանակավոր։ Դրա համ կոնկրետ ֆիքսված այդ վերսիայի համար։ Եվ հաջորդ վերսիայում լուծումը նորից չի աշխատում։ Դրա համար այս դեպքում լավագույն լուծում է համարվում տվյալ խնդրի համար ավտոմատ թեստ կրելը, որպեսզի այն ամեն անգամ ուղղակի աշխատեցվի։ Այսպիսով վերջապես հիշում ենք մի կարևոր հանգամանք։ Ռեգրեսիոն թեստավորումը համարվում է թեստավորման գործընթացի մի անբաժան մասնիկը։ Լինի դե մանուալ թե ավտոմատ։ Ամեն մի փոփոխությունից հետո թեստերի առաջին գործը պետք է լինի վերստուգել նախկինում ի հայտ եկած բագերը։ Ինչպես դա եղավ մեր մոտ։ Ամփոփելով այս թեման ինչ հասկացանք։ Բագը մի անգամ փակվելով ընդմիշտ չի մոռացվում։ 
թեսերը միշտ պետք է վերստուգի արկա և արդեն վիկսված պայգերը պրոյեկտի պպխության տեպքում։ Բագը պակվելուց հետո անցնում է ռեկրաշն թեստինգի պուլ։ Եթե վիկսված պագը նորից ակտուալ է, ապա այն վերաբացվում է թեստերի կողմից։ Դեսկ այս թեմայի մայսկանը շնուրակալություն ճենք մորանում միանալ ալիքին կահանդպինք շատ շուտով։